ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എൻസീംസിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമേലേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് സലൈവറി അമേലേസ് ട്രിപ്സിൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് അഥവാ ഓഡ് വൺ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റീസൺ കോമൺ റീസൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനൊരു കാരണമുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ റീസൺ എന്നും എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സലൈവറി അമേലേസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ എൻസീം സീക്രീറ്റഡ് ബൈ പാൻക്രിയാസ് ബാക്കി എല്ലാതും പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലെ കോമ്പണൻസ് ആണ് ശരിയല്ലേ പാൻക്രിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സലൈവറി അമേലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓട് വണ്ണായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുമ്പത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓട് വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫീച്ചർ എഴുതാൻ റീസൺ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇൻസിസേഴ്സ് മോളാർ പ്രീ മോളാർ ഡെൻഡൈന് ആൻസർ കിട്ടിക്കാണല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് ആൻസർ ഡെൻഡൈൻ ആണ് എന്തായിരുന്നു കാരണം ബാക്കിയല്ലാതും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടീത്താണ് ഡെൻഡൈൻ ആണെങ്കിലോ ടീത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ ഡെൻഡൈൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഈസോഫാഗസ് ട്രാക്കിയ സ്റ്റോമക് ഡിയോഡിനം ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മോഡ് വൺ ഓക്കെ ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ ട്രക്കിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ബാക്കിയുള്ളതല്ല അതായത് ഈസോഫാഗസും സ്റ്റൊമക്കും ഡിയോഡിനൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ട്രക്കിയാണെങ്കിലോ അത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ട്രക്കിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബൈൽ ആൻഡ് റൈഡൗൺ അപ്പോൾ ബൈലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിവർ എൻസീംസ് ആർ സീൻ സീക്രീറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റൊമക് മേക്സ് ദ ഫാറ്റ് ആസ് ലിറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബൈലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടല്ലോ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ഫോറുമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ബയൽ ലിവറിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബയലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫാറ്റിനെ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയലിൽ എൻസൈമി ഇല്ലാന്ന് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അതുപോലെ സ്റ്റൊമക്കിലല്ല ഇത് സീക്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ വില്ലേ ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് which are the material absorbed into blood vessels in the villi adayad blood vessel villi le nammal blood vessels inde karyam lactail inde karyam padichittund appo adile blood vessels lode endakiyana absorb cheyunnadannanu chodyam next question endana which are the materials absorbed into the lactail of the villi villi de lactail lode lymph duct inde part aithulla lactail lode endakiyana absorb cheyunnadannanu chodyam അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ അഥവാ ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാക്ടൈലിലൂടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ കറിയൊന്നും കൂട്ടാതെ ചോറ് ചവക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സലൈവറി അമൈലൈസ് കൺവേർട്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് മാൾട്ടോസ് അപ്പോൾ റൈസിൽ എന്താണ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർച്ചിന് സലൈവറി അമൈലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വന്നിട്ട് മാൾട്ടോസ് ആക്കി ഒരു ഷുഗറി ഫോമായിട്ടുള്ള മാൾട്ടോസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ദ ഫുഡ് വി ഈറ്റ് ഈസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ഫുഡ് പൈപ്പ് നവർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ട്രക്കിയ ട്രക്കിയയിലേക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ട്രക്കിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല അതിനെന്തായിരുന്നു കാരണം എപ്പി ഡോ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഉവ്യൂള ടുഗ്യാദർ ഹെൽത്ത് ദിസ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളൊരു പിക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോ മോഡ് ഓഫ് സോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഉവ്യൂള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറും എന്തിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ട്രക്കിയയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഉവ്യൂള എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതാക്കാം അത് നെയ്സൽ ക്യാവറ്റിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാലിഡേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ആർ പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ദ സെൽ ശരിയാണല്ലോ നമ്മൾ അബ്സോർഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് എന്നൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസും ഡിഫ്യൂഷനും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയാലോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അഥവാ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് എനർജി ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻ ബോത്ത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി ആവശ്യമാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂഷനിലും ഓസ്മോസിലും എന്താണ് എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ആണ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ ആയിരിക്കും ഓസ്മോസിസ് നടക്കുക എന്തിൻ്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സിമിലാരിറ്റി മനസ്സിലായി ഡിഫറൻസും മനസ്സിലായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകത ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം സിമിലാരിറ്റീസും ഡിഫറൻസസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് ഫിൽ അപ്പ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഒരു ടേബിളാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമ് എൻസൈംസ് ആക്ഷൻസ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈംസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സലൈവിയാണ് അതിൽ എൻസൈം ഏതാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ
பி சலைவரி அமைலேசு சி கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸு டி பெப்டோன் இ பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் எஃப் என்று പറയുന്നത് ஃபேட் இன்டு ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ഗ്ലിസറോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ அடுத்த क्वेश्चन ആണ് அசெஸ் தி ஸ்டேட்மென்ட் அண்ட் ஆன்சர் தி क्वेश्चंस ബിലോ தி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் இஸ் சூட்டபிள் டு அப்சார்ப் ஓகே அப்ப ஸ்டேட்மென்ட் കണ്ടു அடுத்து அதின்ட क्वेश्चंस ആണ് A question ആണ് which part of the small intestine is used to absorbing simple particles simple particles in absorb cheyan vendidi edu part aanu sahayikunnathu nammal structure okke indinde padichadanu answer endayirunnu villaigalana villasugal villai aanu indinu sahayikunnathu adutha question how do they help absorption process engine okke aanu idu absorption process ine help cheyunnathu ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഇൻ ടു ലാക്ടൈൽസ് ലാക്ടൈൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അതുപോലെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പലറീസ് ക്യാപ്പലറീസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ലാക്ടൈൽസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പലറീസ് സി ഫാറ്റി ആസിഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഗ്ലിസറോളും ലാക്ടൈൽസ് വഴിയും ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ക്യാപ്പലറീസ് വഴിയുമാണ് അബ്സോർഷൻ നടത്തുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ്രോ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഫോളോയിങ് സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹിൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന ഹിൻസ് ദ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടീത്ത് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കല കിട്ടിക്കാനുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് അതുപോലെ ദ വൈറ്റ് കളേഡ് ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഏതായിരുന്നു വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് The fitting joining tissues of the tooth into the socket. Socket ile uh, bind eithu kundna calcium containing aithu lho iru connective tissue ina kudu shittu mbadu shittu nindu. Apo ithi nindu answers nukha first living tissue aane. Living tissue eitha aithu nindu. Then day na aithu nindu. Aithu thudu white colored hardest part. White colored hardest part aane enamel innu parayin nindu. Aithu nindu shesham monamitha question aane. The fitting joining tissue of the tooth in the socket. Socket ile പല്ലിന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ജീവനുള്ള അതായത് കാൽസ്യം കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും Thank you.